ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡിസി നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ഇ എസ് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ടൈപ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ടൈപ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അതിൽ നിന്ന് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയറിറ്റീസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ഫൈവ് മാർക്സ് ചോദിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ കെ ടി യു ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഗീവ് എനി ഫൈവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ഇപ്പം നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബിഹേവിയർ നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ എ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻപുട്ടിന് അതേ സെയിം വേരിയേഷനിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ലീനിയർ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഇൻഹെറൻലി നോൺ ലീനിയർ ഓൾ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഇൻഹെറൻലി നോൺ ലീനിയർ ആണ് നോൺ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ ആണ് അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഹെറൻറ്റും ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഹെറൻറ്റ് മീൻസ് എൻ്റെ നാച്ചുറൽ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയും ഇൻറ്റൻഷണൽ മീൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി അതിൽ ഇൻഹെറൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ സാച്ചുറേഷൻ ഡെഡ് സോൺ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് ആണ് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് സെൻട്രിപ്പിട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റം കൂൾ ഓൺ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസ് ഇതെല്ലാം ഇൻഹെറൻ്റ് ആണ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കാണും ഇതുപോലത്തുള്ള നോൺ നോൺ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് കാണും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇൻഹെറൻറ്റും ഇൻറ്റൻഷനിൽ ഇനി ഇൻറ്റൻഷൽ നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിസൈനർ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ലീനിയർ കൺട്രോൾ ലോ സച്ച് ആസ് അഡാപ്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ലോ ബാങ്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ ലോ അതെല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ട് നോൺ ീനിയാരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാച്ചുറേഷൻ ഡെഡ് സോൺ ഫ്രിക്ഷൻ അതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ആണ് രണ്ടായിട്ട് ഇൻഹെറൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻപുട്ട് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വെൻ ദ ഇൻപുട്ട് എക്സീഡ്സ് ദാറ്റ് റേഞ്ച് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ടെൻസ് ടു ബിക്കം നിയർലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ നോക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻപുട്ട് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ചിൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും വെൻ ദ ഇൻപുട്ട് എക്സീഡ്സ് ദ റേഞ്ച് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ്
റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം പോയിന്റ് സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രയും പോർഷനിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡെഡ് സോണിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താ ദ ഡെഡ് സോൺ ഈസ് ദ റീജൻ ഇൻ വിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സീറോ ഫോർ എ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പം പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് പോയിന്റ് ടുന്ന് സീറോ ആണ് പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആകുമ്പോഴേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതുവരെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെനി ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഡു നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു സ്മോൾ സിഗ്നൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സം സ്മോൾ വാല്യൂസ് ദർ വിൽ ബി നോ ഔട്ട്പുട്ട് ദ റീജൻ വിത്ത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് സീറോ ഇസ് കോൾഡ് ഡെഡ് സോൺ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെഡ് സോണിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ എന്തായിരിക്കത്തില്ല ഔട്ട്പുട്ട് കാണത്തില്ല അല്ലെ ഡെഡ് സോൺ ഈസ് ദ റീജൻ ഇൻ വിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സീറോ ഫോർ എ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷനിൽ ഇപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് കാണത്തില്ല അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു റീജൺ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റീജിയന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഡ് സോൺ റീജിയൻ ഡെഡ് സോൺ ദ റീജിയൻ ഇൻ വിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സീറോ ഈസ് കോൾഡ് ഡെഡ് സോൺ ദ റീജിയൻ ഇൻ വിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സീറോ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സീറോ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡെഡ് സോൺ അതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരാം ഡെഡ് സോൺ വിത്ത് സാച്ചുറേഷൻ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ ഡെഡ് സോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ ചെയ്യും അത് അതിന് ശേഷം എന്തായിട്ട് വരും കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ദിസ് റീജൻ എന്തായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് അവർ ഡെഡ് സോൺ റീജൻ ഡെഡ് സോൺ റീജൻ ആൻഡ് റിമൈനിങ് ആർ ദ സാച്ചുറേഷൻ റീജൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അതിനോട് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബിഹേവിയർ ലീനർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കോൺസെൻ്റ് ആയി പോകും ഡെഡ് സോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻപുട്ടിന് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഡെഡ് സോൺ ഇനി ഈ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലീനിയർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ ഒരു എക്സിഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഡെഡ് സോൺ വിത്ത് സാച്ചുറേഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരുന്നത് തേർഡ് നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് എ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എനി സിസ്റ്റം വെൻ ദർ ഈസ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വിത്തീൻ കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുണ്ടാവും ദർ വിൽ എക്സിസ്റ്റ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആർ ബിസ്കസ് ഫ്രിക്ഷൻ കൂളോൺ ഫ്രിക്ഷൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയറ്റി ആണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഹിസ്റ്റോറിസിസ് ഹിസ്റ്റോറിസിസ് കേവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയറ്റി ആണ് ഹിസ്റ്റോറിസിസ് അപ്പോൾ മെയിൻലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻഷനിലും ഇൻഹറൻറ്റും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം നോൺ ലീനിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടൈപ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സാച്ചുറേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻപുട്ട് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്
ഇനി സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫിനോമിന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം എക്സിബിറ്റ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമിനൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തുള്ള ഓസിലേഷൻസ് ആണ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻസ് ആണ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം അത് അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഓസിലേഷൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ദ തേർഡ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്പ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ജമ്പ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ദ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം എക്സിബിറ്റ്സ് ജമ്പ് റെസ്പോൺസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് The non-linear system exhibits jump resonance in frequency response. Fourth characteristic is the output of non-linear system will have harmonics and sub-harmonics when excited by sinusoidal signal. Now, we have a system in the system. We have a sinusoidal signal applied in the non-linear system. We have a harmonics in the output. We have a different frequencies in the harmonics. We have a sub-harmonics in the sub-harmonics. That is the fourth characteristic. We have a non-linear system in the non-linear system. ഇൻപുട്ട് ഫെഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എക്സിബിറ്റ്സ് ഹാർമോണിക്സ് ആൻഡ് സബ് ഹാർമോണിക്സ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ആ സൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ബിഹേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എക്സിബിറ്റ്സ് ഹാർമോണിക്സ് ആൻഡ് സബ് ഹാർമോണിക്സ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫിഫ്ത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം എക്സിബിറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ ഇക്വിലിബ്രിയം സോൺസ് അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് മീൻസ് സ്റ്റേബിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നോർമലി നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു സോൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് എക്സിബിറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം സോൺ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത്രയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഫൈവ് മാർക്സ് എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സൂപ്പർ പോസിബിൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ദ ആർ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻ ഡോസിനേഷൻസ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തേർഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ദ എക്സിബിറ്റ് ജം റെസ്പോൺസ് ഫിനോമിന ഫോർത്ത് വൺ ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് Uh, the non linear system will produce harmonics and sub harmonics when excited by sinusoidal signal and the fifth one means in the stability ok determine cheyumbodeyku or zone aayittu aayikku nammal non linear system ne define cheyunnathu that is they exhibit multiple equilibrium states and equilibrium zones okay nammal ippo innathe ee session la non linear system inde മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടൈപ്സ് ആണ് ടൈപ്സ് സാറ്റുറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഡെഡ് സോൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സാറ്റുറേഷൻ വിത്ത് ഡെഡ് സോൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഫോർത്ത് വൺ ഫ്രിക്ഷൻ അതുപോലെ ഫിഫ്ത് വൺ ആണ് ഹിസ്റ്ററിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയാറ്റി ആണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയാറ്റി അതാണ് നമ്മളുടെ സാച്ചുറേഷൻ ഡെഡ് സോൺ സാച്ചുറേഷൻ വിത്ത് ഡെഡ് സോൺ ക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററിസസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയാറ്റി ആണ് ഫൈവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയാറ്റി ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഈ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബി ടെക് വീഡിയോസ് Thank you.